Здравствуйте, это программа «Актуальное интервью» в студии Заира Байчурова. Разговариваем о главном. Сегодня поговорим о работе центров занятости Ставропольского края. Какие функции у этого учреждения? Как обратиться в центр занятости? Какие документы нужны для получения пособий по безработице? Ответы на эти вопросы знает гость нашей студии, начальник отдела обеспечения государственных гарантий в области занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края Денис Ильин. Денис Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите, каким способом гражданину, в принципе, обратиться в центр занятости для получения пособия по безработице? Их несколько способов. Да. Ну, смотрите, прежде всего, мы должны определить, как, за, с какой целью гражданин хочет обратиться в центр занятости. Прежде всего, мы разделяем ну, две большие группы людей. Первая группа граждан – это те граждане, которые уже имеют приносящий им доход, имеют приносящий доход занятия. То есть, допустим, это индивидуальные предприниматели, mm -hmm. это самозанятые граждане, граждане, которые учатся на очной форме обучения. Эти категории не могут быть признаны безработными, но они могут обратиться в центр занятости за поиском подходящей работы, потому что очень часто этим людям нужна подработка. В этом случае они, как и раньше, могут прийти в центр занятости своими ногами, Взять с собой исключительно паспорт. Ну, если есть трудовая книжка, то желательно взять трудовую книжку. Опять же, дипломы о, о, о наличии той или иной квалификации, чтобы работникам центра занятости было удобнее подбирать им работу. Паспорт и диплом. Паспорт, Все. диплом, если есть на руках трудовая книжка. Но угу. если человек не работает уже, потому что если человек работает, он же может и по совместительству работу искать. Вот. Они приходят в центр занятости, и работники центра занятости им, учитывая их пожелания, подбирают работу. А чтобы этот процесс ускорить на портале «Работа в России» либо на нашем интерактивном портале службы занятости краевой», они, такие граждане могут самостоятельно подобрать интересующие их вакансии и уже с этим списком прийти в центр занятости. Работники центра занятости созвонятся с работодателями, согласуют время визита этого человека на собеседование, и дальше человек пойдет, ему выдадут направление, он пойдет к работодателю, интересующему его. Другая категория, она более обширная. Это как раз граждане, которые не только ищут работу, да, это граждане, которые претендуют на получение пособия по безработице. То есть того минимально необходимого минимума, который поможет им на этот период как-то поддержит их финансово. Вот. А для этих граждан в период пандемии был введен особый порядок подачи документов, и он действует пока, он продлен до 31 июля текущего года. Возможно, будет продлен и в дальнейшем. Эти люди могут э, подать заявление. У них есть два окна. Это портал «Работа в России». Мы рекомендуем именно через него подавать э, заявление. Не, либо через портал «Госуслуг». Почему портал «Работа в России»? Потому что там э, в обязательном порядке гражданин заполняет свои резюме, вносит информацию о дипломах, э, о трудовой деятельности всей, которую э, специалисты центра занятости не видят. Mm -hmm. И чем обширнее э, информацию получат специалисты сразу, тем меньше будет к человеку вопросов, и тем э, быстрее либо ему найдут работу, либо примут решение о признании его безработным. А если человек, например, просто хочет получить пособие по безработице, а работу не хочет искать, например? То есть так часто, не бывает. Либо работу, либо пособие. Часто обращаются к нам люди с таким вопросом. Говорят, а я не хочу работать, но я хочу пособие. А, так не бывает. Служба занятости населения – это прежде всего государственная служба, нацеленная на трудоустройство безработных граждан. Пособие по безработице – это только сопутствующий механизм помощи гражданам, которые какой-то период, на какой-то период остались безработными. Поэтому э, и размеры пособия, э, которые э, ежегодно устанавливает правительство Российской Федерации, они э, с учетом вот этого периода поиска э, угу. по, ну, построены. У меня вопрос вот по первой категории. Самозанятые, вы сказали, предприниматели и студенты. Да? студенты да. А вот в течение какого срока они ждут, пока им найдут подходящую вакансию? Нет, они приходят в центр занятости, когда э, у нас э, те центры занятости, которые уже оборудованы электронной очередью, угу. э, записываются на прием, и тут же буквально в течение 15 минут, 10-15 минут, и они угу. по проходят в окошко. Ну, вопрос не об этом, а о том, что вот, э, им нужна подходящая вакансия. Вот в течение какого срока они ждут, пока им найдут эту вакансию? И ее находят сразу. Есть какие-то сроки? Нет, понимаете, есть срок оказания услуги. Когда специалист так. центра занятости посмотрит базу, угу. он это сделает абсолютно сразу. Он внесет информацию по, по человеку, а, внесет его дипломы. А, то есть уже из имеющегося списка Конечно. вакансий они предлагают? Работодатели в соответствии с законом о занятости ежемесячно обязаны подавать информацию о вакансиях в центре занятости. Угу. Поэтому те работодатели, которые добросовестно относятся к этой функции, они подают, и у нас есть самая обширная база 
вакансий, так. имеющихся ну, в Ставропольском крае, по крайней мере. То есть, если прямо здесь и сейчас вакансия не нашлась, то им тут же положено пособие по безработице, да? А, нет, немножко не так. Вот те граждане, про которые мы категорию говорили, им пособие угу. по безработице не положено. Так. А вот граждане, которые не заняты и которые работы сейчас не а, имеют, вот, она, вот они могут претендовать. Угу. Они подадут документы. Им, кроме как подать документ, именно заявление, в настоящий момент больше ничего не нужно. Единственное исключение – это инвалиды, но ну, граждане, имеющие инвалидность. Они должны представить еще индивидуальную программу реабилитации, но это касается только тех инвалидов, которые оформляли свою инвалидность ну, еще в 90-е и в нулевые годы. Потому что уже с, ну вот, с 14 15 -го года есть единый реестр инвалидов и так. единый реестр по ИПРА, индивидуальным программам реабилитации. И в этом случае специалисты Центра занятости самостоятельно найдут угу. индивидуальную программу реабилитации и тоже понадобится только заявление. Следующий момент. После того, как заявление подано, сотрудники Центра занятости проверяют. Портал «Работа в России» теперь является такой интегрированной площадкой, куда стекается информация от разных ведомств. Прежде всего, им нужно удостовериться, что человек не занят. Потому что занятые, в соответствии со статьей 2 закона о занятости, они не могут быть признаны безработными. Для этого есть сервис, который соединен с пенсионным фондом, и оттуда приходит информация о периодах работы, не работы гражданина. За последний год, по крайней мере. Да. И мы видим, что на момент обращения человек не занят. А следующий момент. Вы знаете, что в апреле 2020 года вступили изменения в Трудовой кодекс, и теперь в дополнение к обычной трудовой книжке в обязательном порядке работодатель должен вести электронную трудовую книжку. Более того, в течение одного Бумажный дня... Бумажный вариант сохраняется? Он сохраняется при желании угу. работников. Он не обязателен, а вот введение электронной трудовой книжки обязательно. Это для того, чтобы вот все учреждения могли иметь доступ к трудовой все, книжке которые по нужно, электронной да, базе, да? да. Вот, Дальше специалист центра занятости заходит вот в эту электронную трудовую книжку гражданина и смотрит момент. Да, действительно, он уволен тогда-то, либо нет, он продолжает работать, то есть для нас считается занятым. А третий важный момент – это проверяется адрес места жительства. В адресе места жительства у нас в обязательном порядке гражданин должен указывать адрес того места, по которому он прописан. Ну, к сожалению, в настоящий момент постановка граждан на учет для признания их безработными возможно только по месту их жительства. Угу. То есть в, в том месте, где человек проживает и зарегистрирован по месту жительства. Не да. где временная регистрация, а где постоянная. А, проверяется... К сожалению, мы самостоятельно проверить не можем ну, достоверность этих данных, но, по крайней мере, смотрим, что если выбран гражданином Центра занятости города Ставрополя и, mm -hmm. и указана прописка у него в городе Ставрополе. Хорошо, смотрим последнее место работы его. Дальше специалист смотрит и проверяет наличие подходящих вакансий. Если такие вакансии mm -hmm. есть, гражданин в течение 10 дней, работник Центра занятости может гражданина приглашать в Центр занятости для выдачи ему направлений для трудоустройства. Да. Поскольку закон о занятости говорит... А если о том, несколько вакансий нашли Выдадут не больше двух за раз. А, так. Но если их нашли гораздо больше, то, конечно, человека пригласят сегодня, завтра, послезавтра, пока все эти вакансии не будут отработаны. Угу. Почему э, так происходит? Потому что в законе о занятости написано, что статус безработного гражданина э, ему выдается по истечении 10 дней, но только при условии невозможности его трудоустройства. Да. Соответственно, центр занятости все имеющиеся возможности должен исчерпать. Опять же, много вопросов возникает у граждан по поводу того, какая же работа является подходящей. Поскольку за этим термином следуют некие юридически значимые решения. Да, То вот, есть... кстати, ориентируйтесь на да. диплом, на профессию а, или как? Ну, не совсем и не всегда. Безусловно, мы ориентируемся на дипломы, на профессию. Но в законе о занятости есть определенные оговорки. Угу. Если гражданин пришел к нам, очень часто, ну, чтобы людям просто понять, вот... Подали вы заявление, допустим, сегодня. Как центр занятости принимает какие-то решения? Это э, берется год до подачи заявления угу. и смотрится. В течение этого года есть хотя бы один день, когда человек состоял в трудовых отношениях и был уволен. Ну, так. Если есть этот один день, ну и больше, разумеется, да, э, то э, человеку будет подбираться работа исключительно по вот этой последней специальности. Угу. Ну как, эта последняя специальность будет считаться для него подходящей. Пример. Пришел человек, бухгалтер, уволен бухгалтером там, пару, несколько месяцев назад. Для него подходящая работа только бухгалтера. Но тем не менее, видя, что у него в дипломе есть экономист, может быть менеджер, угу. может быть еще кто-то, по желанию человека ему будут выдаваться и другие направления. Но от них, от всех он сможет отказаться. Так. А вот два отказа от подходящей работы до признания гражданина безработным угу. будет являться основанием для того, чтобы отказать гражданину в признании. Вот угу. отказываться от подходящей работы... Нельзя.
Yes. А, ну, а если не устраивает, например, заработная плата, тоже нельзя, да? То а, есть... Понимаете, за, заработная плата в данном случае э, оговорена законом, она должна быть выше прожит... Ой, э, минимального размера оплаты труда. Uh -huh. И э, все, что выше миним... на уровне МРОТа или выше МРОТа, оно должно человека устраивать. Опять же, понимаете, как э, многие граждане... Э, Приходя в центр занятости, ждут, что им подберут работу. Я предлагаю активно пользоваться теми механизмами, которые даны гражданину. Вот если он бухгалтер, инженер, там, каменщик, плотник, неважно, он может зайти в центр занятости и э, сам подобрать себе вакансии, которые его устраивают, и с ними уже прийти. Более того, центр занятости, специалист, обязан э, при подборе работы распечатать угу. перечень подходящих вакансий. То есть с учетом диплома mm -hmm. он распечатывает перечень. Допустим, у человека есть три образования. Там будут все три образования, все, все специальности с учетом этих трех образований, ну и с учетом того, работал или не работал человек. Бывает, у человека есть образование, но он никогда не работал. И mm -hmm. уже э, сложно ему подобрать поэтому работу, потому что с, э, работодатели всегда предъявляют какие-то требования к стажу определенные. А если вот специфическая профессия, режиссер телевидения, например? Ну с этим сложно. Тяжело. Вот. С этим тяжело. В этом случае у центра занятости есть механизмы помочь. Потому что, смотрите, вот э, если сейчас немножко в сторону отойти, поговорить о размерах пособия по безработице. Да. Сейчас Давайте. размер пособия по безработице, ну, э, самый большой, вот за последние, я уже больше 16 лет в службе занятости работаю, он сейчас, ну, самый высокий, он практически на уровне МРОТа. 12 130 рублей, это максимальный уровень э, пособия. Его гражданин будет получать в том случае, если у него есть 26 недель оплачиваемой работы, вот в течение этого самого года. До даты обращения в центр занятости. Ну вот если ты полгода в течение года работал, обратился mm -hmm. в центр занятости после увольнения, у тебя будет максимальное пособие. А, опять же, если ты работал на полную ставку, и у тебя была зарплата, ну, к примеру, 15-16 тысяч, то ты уже будешь получать 12-130. Если 12-130 у тебя была минималка, то чуть меньше, там 75%, mm -hmm. не более. Это первые три месяца. А вот вторые три месяца максимальное пособие уже не больше 5 тысяч. Для чего это сделано? Потому что граждане активно, которые ищут работу, вот за эти три месяца должны постараться ее найти. пока он получает пособие по безработице, активно продолжаются поиски Конечно. вакансий для него? Каждое, всегда, когда есть вакансии, специалисты угу. центра занятости должны созваниваться с гражданином, приглашать его в центр занятости, предлагать ему эти вакансии. У нас есть много возможностей для взаимодействия. Вот, и работники центров занятости стараются, конечно, это делать. Mm -hmm. вот. Ну вот так вот вскользь сказали. Еще раз, какие документы необходимо предоставить центру занятости? Если, если человек пришел, подал заявление в центр, на портале «Работа в России», в принципе, больше никакие документы ему не нужны. В обязательном порядке просто нужно заполнить все поля, которые там есть. Допустим, mm -hmm. там есть информация о лицевом счете. Потому что, когда гражданину назначается пособие, ему, соответственно, нужно куда-то это пособие перечислять. Угу. Вот. Другие моменты с индивидуальной программой реабилитации, да, если ее нет в едином реестре, она давно получена, ее тоже надо предоставить, иначе гражданину откажут в признании, инвалиду именно откажут в признании, если не будет и прав. Потому что ни мы, ни работодатель не сможем такого гражданина трудоустроить, не зная, не зная требования, которые ему разрешены для работы. А вот э, лично нужно приходить всегда или все-таки есть какие-то государственные а, порталы, через смотрите, которые можно обратиться? А, вообще, а, вот в период пандемии угу. а, был принцип, по крайней мере, до, и, до там, 15 июля, по-моему, когда граждане к нам не ходили совсем. То есть ну, был жесткий карантин, и все вопросы решались исключительно через э, портал, но и фактически не было подбора работы, ну, по сути, потому что все предприятия в той или иной степени многие были закрыты. Мы, конечно, подбирали точечную работу, но массово не могли с людьми работать. Уже начиная с э, примерно 15 июля мы внедрили в центрах занятости комплекс работ, когда граждан, комплекс мероприятий, по которым граждан приглашали при наличии подходящей работы, их приглашали mm -hmm. в центр занятости, предварительно согласовывая дату, время посещения, чтобы у нас не было столпотворения, вот, и людям выдавали направление. А сейчас, после Нового года, правительство Российской Федерации в постановлении 460П внесло изменения, и субъект теперь сам вправе самостоятельно принимать решение о форме работы. Либо оставить ее полностью дистанционную, либо перевести на личные посещения. А у нас как? Мы приняли решение о том, что мы переходим на перерегистрацию и подбор работы при личном посещении граждан. То Потому что прежде всего, все да, прежде всего наша задача в том, чтобы граждан трудоустроить. Да и mm -hmm. их задача, чтобы граждан трудоустроить. Понимаете, когда человек 
а длительное время находится без работы, через какой-то момент происходит просто выгорание, и человек уже перестает хотеть работать. Так вот я вернусь к тому моменту про пособие по безработице. Вот эти три месяца, когда дано большое пособие, это тот период, когда граждане, которые действительно желают работать, они либо находят интересующих работу и трудоустраиваются, либо у них приходит понимание, что по своей специальности, вот как вы сказали, ну, у нас есть там, концер... там ну, представители концертмейстер, да, допустим, вот такие профессии, особенно в культурной сфере, mm -hmm. связанные, которых очень немного, там режиссер, оператор, ну, мало вакансий на самом деле вообще в Ставропольском крае, да и, в, и везде. Это такая... Как, ну, сказать, штучный узкий, товар, да, да специфичные, специфические условия поиска. И да, человек понимает, вот через эти три месяца, что ему надо что-то делать. И здесь подключается центр занятости, который предлагает ему программы по переобучению. Так. Когда он может выбрать себе направление, куда ему работник центра занятости. Если мы это говорим... должны быть какие-то смежные профессии или не обязательно? Не обязательно. Мы исходим из возможностей рынка труда. Специалист центра занятости говорит человеку, вот посмотри, на рынке труда востребованы сейчас водители. Допустим, ты молодой парень, да, ты вот, ну... Ну, в сфере туризма, допустим, да. работаешь, да, но отправить э, ехать в Сочи там, или на КМВ ты не хочешь, ты хочешь в Ставрополе найти работу. Mm -hmm. Но в, Ставр... в Ставрополе в сфере туризма на работу найти сложно, но все-таки ну, не туристический центр. Исходя из этого, ему предлагается перечень востребованных вакансий. Вот водители, вот каменщики, вот плотники. У нас сейчас, допустим, в Ставропольском крае с Нового года поступило 47 тысяч вакансий. При этом 75% это именно рабочие специальности. Ну, рабочие плюс вот, очень много медицинских сестер, допустим, требуется. И поэтому человеку а, дается выбор для того, чтобы зарабатывать, обеспечивать себя, обеспечивать семью. Наверное, нужно принять решение. Либо а, поискать работу в том регионе, где востребована твоя профессия либо переучиться на те профессии, которые востребованы у нас в регионе. Uh -huh. И если человек соглашается, вступает в процесс программы по обучению, и за счет средств именно бюджета гражданин проходит обучение, получает новую профессию и ну, в хорошем, в идеальном случае удачно туда устраивается. И как вот на практике, в общем-то, многие соглашаются на переобучение? Да, все те объемы вот финансирования, которые у нас выделяются mm -hmm. на профобучение, мы реализуем, потому что граждане желают, граждане хотят учиться. Многие приходят уже с готовой мыслью того, что вот, особенно люди, вот, допустим, старшего поколения. Вот, а те, кто действительно хочет работать, водитель, они пользуются работа, всеми водитель дальнобойщик. Вот у меня был случай, в, человек пришел, он получил инвалидность. Он не может дальше работать вот на, в этой должности. Он переучился, мы его переучили на охранника. Там, без лицензии, чтобы это лишнее uh -huh. психоэмоционального напряжения не было. И он прекрасно ушел работать. То есть многие люди уже подходят целенаправленно с целью того, чтобы переучиться. А вот на перерегистрацию те же самые документы нужны? Нет, те же самые условия? для того, чтобы прийти... Вот раньше, до, до пандемии, гражданин приходил в центр занятости, ему нужно было принести с собой паспорт, трудовую книжку. И вот те самые направления, которые мы выдали на предыдущей перерегистрации, отработанные. Uh -huh. Теперь из этого комплекта документов уходит трудовая книжка. Поскольку мы знаем, что трудовая книжка теперь ведется в электронном виде, специалисты центра занятости сами зайдут и посмотрят в личный кабинет человека uh -huh. и увидят, что да, он еще не трудоустроился на работу. А, ну, сейчас хотелось бы подробнее поговорить о том, какие вакансии сейчас вот в базе данных в центрах занятости ну, как я вот, наиболее да. популярны. Вы сказали рабочие, да? Да, это рабочие, это... это рабочие. Это рабочие. На самом деле всегда, вот сколько, в том числе я работаю в службе занятости, всегда самый большой пласт подаваемых вакансий – это рабочие вакансии. Mm -hmm. вот. Прежде всего водители. Требуются водители различных категорий, требуются каменщики, плотники, очень много слесарей требуются. Вот. В сегменте таком профессиональных, ну, имеющих высококвалифицированных работников, назовем их так, да, там бухгалтера, экономисты, менеджеры. А вот сейчас век цифровых технологий, IT-специалисты, они востребованы? Вы знаете, IT-специалисты, они востребованы всегда, но есть особенности работы IT-специалистов. Сейчас многие IT-специалисты работают не в сфере оформления трудовых отношений, а uh -huh. в сфере на аутсорсинге, через договоры гражданского правового характера. То есть таких вакансий у нас на самом деле немного. Эти люди либо на самозанятость уходят, либо работают, вот, как я сказал, через иные формы занятости. Если человек нашел все-таки работу ну, какими-то другими способами, там, через родственников, знакомых, необходимо сообщать в Центр занятости о своем трудоустройстве? В обязательном порядке. Вот, мы проводим большую работу, чтобы Центр занятости в обязательном порядке людей консультировали, что когда они находят работу даже не через Центр занятости, а самостоятельно, mm -hmm. им в обязательном порядке нужно позвонить своему инспектору 
и попросить сообщить эту информацию, либо прислать копию договора трудового, либо хотя бы сообщить номер приказа о приеме его на работу. Для чего это сделано? Для того, чтобы центр занятости мог провести оплату гражданину до даты его трудоустройства. Если человек забудет и потом не придет, допустим, он трудоустроился 5 числа, а 10 у него была перерегистрация. Вот он 10 не придет, не отзвонится, не ответит на звонок центра занятости, инспектора, который будет с ним связываться, и получится ситуация, что ему сделают приостановку выплаты пособия по безработице. И вот основанием для при отмены этого приказа уже факт трудоустройства не будет являться. Только по суду придется вот эти вот деньги человеку возвращать. Поэтому обращаю ваше внимание, что необходимо в обязательном порядке сообщать в Центр занятости о факте своего трудоустройства именно для того, чтобы получить причитающийся вот этот кусок пособия до даты трудоустройства. Но все-таки прежде чем обратиться в Центр занятости, мне кажется, каждый человек сначала пытается самостоятельно что-то найти. Вот у нас в России какие информационные порталы существуют, куда можно зайти, поискать работу? Который работает, действительно работает. Ну, смотрите, прежде всего, конечно, я бы рекомендовал использовать возможности портала «Работа в России». Угу. Безусловно, это самый большой портал, туда стекаются все вакансии со всех регионов Российской Федерации. Это государственный портал, который как бы под эгидой Минтруда Российской Федерации работает, поэтому все вакансии там проходят модерацию, все всегда неблагожелательные какие-то вакансии туда убираются по жалобам граждан просто бывает что мошенники например вывешивают объявления свои ну бывают очень часто бывает знаете заманивают в сетевой маркетинг и не предлагают трудоустройство в рамках трудового угу. договора Опять же, вот еще один момент. Если вам выдали в Центре занятости направление, и э, вы приходите к работодателю, он не собирается вас трудоустраивать по ТК, говорит, что будет заключен договор гражданского характера, договор да. оказания услуг. В этом случае вы вправе отказаться от этого. Угу. Как даже если оно условно для вас изначально было подходящее. Прийти в Центр занятости и сообщить об этом, что работодатель не заключает договор э, трудовой. Это незаконно. Нет, да? это законно. Это законно. То есть имеют право люди право договориться. Да. Но в данном случае Центр занятости не может предложить эту работу как подходящую. Центр занятости угу. может как дополнительную форму занятости э, сказать. Вот есть такой вот момент, вы можете, но там договоры ГПХ. Это часто очень, бывает тот же самый сетевой маркетинг, это часто страховые компании не Оформляют. Многие такси работают в рамках договора да. ГПХ. Фрилансеры, да, вот работа по удаленке. Работа на удаленке, да. да. Эта работа не будет для человека подходящей. Он может, если уже, знаете, когда надо на что-то соглашаться и куда-то идти уже, потому что, ну, так сказать, обстоятельства придавили, он согласится и будет работать. Но Центр занятости эту работу не будет выдавать и не будет никаких применять мир к человеку, если он от нее откажется. Uh -huh. Ну, в целом, как меняется, в общем-то, работа учреждений центров занятости в настоящее время с учетом тех форм работы, которые применялись во время пандемии? А, ну, Во-первых, 19 апреля ровно 30 лет Государственной службы занятости Российской Федерации. Ну, с чем мы вас и поздравляем? Да, круглая дата. На протяжении этих 30 лет закон о занятости менялся, но менялся не очень сильно. Служба занятости в той или иной степени она вот сохранила изначальные подходы к трудоустройству граждан. Еще в 2019 году стало понятно, да, еще раньше стало понятно, что нужно менять подходы в работе центров занятости. Они должны из, как вот раньше называли, биржа труда, да, превратиться в какой-то новый инструмент, в кадровое агентство государственное, которое смог бы эффективно находить гражданам работу а работодателям необходимых работников. В 2019 году запустился национальный проект повышения производительности труда. И в рамках него такая вот программа, как модернизация службы занятости. Ставропольский край вошел в число первых, по-моему, 16 регионов, которые mm -hmm. начали внедрять эти новые методы и технологии. В настоящий момент у нас уже пять центров занятости включены в эту программу. Они модернизируются, там применяются новые подходы к работе с гражданами. Сейчас немножко эта работа э, в связи с тем, что была пандемия, была приостановлена, ну, потому что у нас было огромное количество обращений, нужно было всем помочь, всем выплатить э, денежную помощь для э, прохождения вот этой вот тяжелой ситуации. Но теперь мы постепенно возвращаемся в русло и снова начинаем применять эти механизмы. Но э, пандемия, она ускорила этот процесс. Сейчас уже э, в Государственной Думе находятся вот, как минимум два законопроекта, которые э, вносят изменения, должны будут внести изменения в закон о занятости. И вот эти вот временные механизмы постановки граждан на учет должны стать уже постоянной нормой, чтобы угу. человек больше, э, меньше приходил в центр занятости, а больше получал реальных предложений, 
меньше приносил бумажек, а больше, так сказать, времени отдавал на то, чтобы найти работу или посвятить себя обучению, чтобы в будущем получить хорошую профессию и найти свое место на рынке труда. Ну, будем надеяться, что так оно и будет. Что ж, Денис Сергеевич, спасибо вам большое. Программа подошла к концу. Пожалуйста. Приходите к нам еще рассказывайте. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ.